Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyons Reborn. Waouh! Le témoignage qui va suivre est un témoignage très puissant, une vidéo waouh, extraordinaire, où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre, je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors, je vous dis, bon visionnage à tous, bonne compréhension et surtout, n'oubliez le Seigneur Jésus Christ à la fin qui va répandre son esprit sur vous. Vous sauver. Bon visionnage à tous. Surtout, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Celle-là. A bientôt. Merci bon. À part nos opérations dans les hôpitaux, en termes d'activité physique j'attaquais les voitures, je faisais enflammer les voitures mystiquement, personne ne pouvait soupçonner que le problème de la voiture avait une origine mystique, si la voiture n'appartenait pas à un chrétien, elle était exposée à nos attaques, vous pouvez vous demander pourquoi je détruisais des voitures et des maisons, c'est parce que les hommes et femmes de ce monde viennent continuellement à Lucifer, pour lui demander des articles de des biens matériels comme des voitures, des maisons, de l'argent et de la santé. J'étais habilité à détruire ou sacrifier ces choses, je sacrifiais les choses matérielles et je les donnais au royaume de Satan par la destruction, en détruisant les choses matérielles je les sacrifiais et les transférais au royaume de Satan, c'est là que le mystère est, en détruisant votre voiture je les sacrifiais, parce que nos partenaires demandent des biens matériels à Lucifer, il faut donc le voler par la force, on le faisait par le moyen de sacrifice, on pouvait sacrifier les vêtements, les instruments technologiques et physiques. Bien aimés il y a des gens qui perdent des trucs dans leur vie comme ça, comme par exemple l'argent, il y avait un homme qui contribuait beaucoup à la construction de l'église où il était membre, il aidait aussi l'église à acheter des instruments des musiques et des sonorisations, je suis venu après lui j'ai essayé plusieurs fois de détruire sa voiture mais en vain, après de nombreuses tentatives, je suis allé ensemble avec mon ange gardien, l'ange de la mort, mais il y avait une énorme main au dessus de son véhicule, et cette main éclairait la voiture, et il n'y avait rien que nous puissions faire à ce sujet, bien aimé, dans ce conflit spirituel et démoniaque contre l'humanité, il était facile de reconnaître le chrétien dans la dimension astrale, car j'ai constaté que les chrétiens avaient de nombreux signes autour d'eux, premièrement il y a des chrétiens qui sont vêtus de lumière étincelant et de flammes de feu ardent, certains chrétiens ont des épées à leur gauche et à leur droite et même autour d'eux, il y a aussi des chrétiens qui ont une main lumineuse énorme au-dessus d'eux, au-dessus de leur tête, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Par ailleurs j'avais quatre démons qui vivaient dans mon corps, que j'utilisais pour voler et dévorer les propriétés des gens. J'utilisais l'esprit de souris pour voler des biens matériels et me la porter. Une fois qu'une propriété a disparu ou volé mystiquement par le rat, je le plaçais sur mon tapis rouge, et après l'incantation l'objet était envoûté. Puis je commandais au rat de retourner l'objet où il avait volé, bien aimé une fois que vous trouvez ce que vous avez perdu, il pourrait s'agir d'un collier ou d'un vêtement, si vous l'utilisez à nouveau alors vous êtes lié et connecté au monde mystique pour le contrôle, j'ai dit au début que j'ai reçu l'esprit de méchanceté, ma sœur était en train de faire du tourisme et de voyager dans les pays voisins et d'acheter des marchandises, à cause de la méchanceté en moi, j'ai déployé l'esprit de souris et de cancre là qui étaient des esprits de pauvreté contre ces affaires qui ont fini par s'effondrer. Je déployais quatre démons de destruction qui étaient des agents de la pauvreté résidant dans mon corps. Je le déployais contre des propriétés comme des maisons, des magasins, des entrepôts ou des dépôts. Je me souviens d'une femme qui était une grande marchande de riz, de haricots, de cacahuètes, et elle excellait dans ses affaires. Mais comme elle n'avait pas Jésus-Christ en elle, elle était donc sans protection. Elle était exposée et non protégée, alors j'ai envoyé l'esprit de souris contre son commerce. Plus tard, le démon m'a ramené l'une de grain de ses produits. Après que j'ai fait des incantations sur ce grain, elle est tombée victime et ses affaires se sont effondrées, parce que j'ai fait l'incantation sur le grain que m'avait apporté l'esprit de souris. Mais plus tard cette femme qui était troublée par l'effondrement de ses affaires a entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ, et elle a ouvert son cœur et s'est convertie. Quand cette femme est venue à Christ, elle a recommencé ses affaires, comme résultat elle a été entièrement restaurée et multipliée par Jésus-Christ, comme le dit la Bible, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, 
qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien aimé, ces insectes cités par la Bible sont exactement le même de mon ou agent de la pauvreté qui était transféré en moi quand j'ai signé le pacte avec le monde mystique. J'utilisais ces dévoreurs contre l'humanité, comme je l'ai déjà dit avant que ceux qui sont en Christ ont leurs propriétés et leurs biens protégés, que ce soit les voitures, les boutiques, une maison, un entrepôt, en fait, il y avait une lumière étincelant au-dessus de ces objets, chers chrétiens, laissez-moi vous dire un mystère, parce que je viens du domaine mystique de Lucifer, à vrai dire, il est bien connu dans le monde de Satan que ceux qui aiment donner leurs biens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sont protégés et leurs biens. Leurs propriétés sont aussi protégées, dans le monde spirituel, donner pour l'œuvre de Dieu égale à votre protection et la protection de vos biens. La Bible dit pour vous je menacerai celui qui dévore, les dévoreurs qui sont les démons et agents de la pauvreté, dans le domaine de l'esprit donné à Dieu ou soutenant l'œuvre de Dieu à travers l'argent égale à une grande protection. Quand un chrétien donne il est protégé lui et sa famille y compris leur appartenance, connaissance et vérité. On travaillait pour empêcher les chrétiens de connaître ces vérités sur le donné. L'offrande et la dîme, le don aux pauvres, la libéralité et la charité, parce que c'est un secret pour la protection, bien aimé vous pouvez rêver que quelqu'un vous donne de l'argent, mais en réalité c'est un échange, votre argent réel est pris de cette façon et on vous a donné du papier blanc, bien aimé si vous voyez de l'argent abandonné vous le prenez, et vous le mettez dans votre poche sans le nom de Jésus, si c'est un argent ensorcelé cet argent fera un trou dans votre poche à moins que vous priez pour cela. Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors, abonnez-vous rapidement de cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. Je ne serai pas